friends, this is Viyama. Welcome to Viyama YouTube channel. You know, in the SI Samanchi, SI and Constable Samanchi Walla Kosam, we did the new topic in a day. Averages, second two. Tell you what you want to do. SI Samanchi Walla Kosam, SI Constables. E range videos to make a cardarco, count a chicks coni. SI low. Question Chodagani answers Yala Chiali and the A logics use Chiali and you are which you chose them, right? Now, second two topic of you averages, second two, second two formula Rasula Motamo by Rasula Sankia. Okay, so is Sakatu Motuna working ten concepts and die. 10 concepts low, we'll see the first concept today, okay? First concept, all of you. First concept name, all of you. The first concept name, Varusa Kramamu Sreni. The first concept name, all of you, Varusa Kramamu Sreni. Ichiru Sankiru Varusa Leda Kramamu Leda Sreni Lo Unte Sagata Nedi Madhilo Untundi Leda small plus large by two. I repeat Ichina Sankilo Vurusa Leda Kramamu Leda Stainilo Unte Sagata Kramadi Madhila Untundi Leda small plus large by two. Example shown Aidu Padi Padihenu Yeravai Yeravaidu Mupai Sagata and Tana Yeru Aidu Padi Padihenu Yeravai Yeravaidu Mupai this is the same This is the same thing. This is the same thing. This the same thing. This is 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 the same thing. 5 plus 30 by 2, 35 by, 35 by 2, 17.5. Right? So, point all of you. Ichina Sankiru, Urusa, Leda Kamamu, Leda Strainilo Unte, Sagata Kadundante, Madilo Untoni, Leda, small plus large by 2. As you were slow name, Mika the first two, at question children, were slow name, Mika this is the day. I what the Madda Bedal Samana Monte should pay them five, pay them, pay them, pay them, pay them, pay them, pay them, Beda is a man gunte, I chin a cycle and yellow under two, worse alone at two. Right now, let's start the questions. Of you. The first question of you, the first question. Nalgu worse, sir is ankle yoka saga to mupayedu. Question your name. Nalgu worse, sir is ankle yoka saga to mupayedu. Aina, as ankle and undo, Mikili garista senke and ta. Question. I repeat, guys. Nalgu worse, sir is ankle yoka saga to mupayedu. I take. As Ankil and Nandu Mikili Garista Sanke and Ta. Chon Nalugu Vurusa Sarisankelu Sagatu Mupayedu As Ankil and Nandu Mikili Garista Sanke and Ta. Question. Right? Chon, Galachado. Let me see the word of you. If you put Miki Presley, Vurusa. Kramamu, Sreni, and a word Kanabaragane, ni mind Nikincha Parente, Sagatu and Edi Madilun to the point. One, two, three, four, Nalu Sengil. E word, Varusa, Kramamu, Sreni, a word Churagan, ni mind Nikincha Pari, Sagatan and the Kordi, Madilun to the Ekarun number lone, Ekarun number lone. E the Majula position, Madula position, the Yapne Kriya Chakana, John, Maja position. Sagat and the Chadu. Mupayed Sagatu Mupayed. You put in a liku, Garisa Sangigali. Even near Sankilu, Sari Sankilu. Next to Sankanta, Mupayendi. Next Santa, Nalabai. So Garisa Sankanta, Nalabai. The easy is it. Diniki, Baitan Yasando Kokodo, Sar Nalu Urs Sari Sankila, Xo, X plus two, X plus four, X plus six hundred. Sagati Chadu, Sagatante, Rasulo Matamu. By Rasula Sankya is equal to Mukhaya Dathar. 
सारे यह तरीके से नहीं नाल भी एक्स प्लस पन्नी डू इज़ इक्वल टू नाल ये ले रहे हैं ना नाल मुझे पन्नी डू वन फोर्टी एट नाल एक्स इज़ इक्वल टू वन थर्टी सिक्स एक्स वैल्यू थर्टी फोर करिश्चे संख्या आप बोलते थर्टी फोर प्लस सिक्स फोर्टी अंडर ये लोग चेस थे गैस मैं कहाँ से तो आते थे कहाँ जाबे थे � if you have a mind, you have a mind, you have a mind, and 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 you have a mind. Right? One more example, let's see. I do one of the same things that you have a mind, and you have a mind. Repeat. I do one of the same things that you have a mind, and you have a mind. I say, that mind is the mind, and you have a mind. I do one of the same things that you have a mind, and you have a mind. एक तो क्वेश्चन आ संकेत नाम तो मिक्कीली कनिष्ठ संकेत यंत्र था चोर आई दो वर्षा सरी संकेला सागतु नाला भाई आलू आई तो ये गाने ना डू कनिष्ठ संकेत यंत्र था ना डू राइट देखिए वन टू थ्री फोर फाइव आई दो वर्षा सरी संकेलू सागतु नाला भाई आलू इपने जो भी हूँ, वर्षा, क्रममु, स्वेनी, अवॉर्ड वैन का आने, नी माइंड नी कहीं चपाली, सागटा ने दी मध्य लो उन्हें दी, पोजीशन, इकरोना नहीं, इकरोना नहीं, इधर मध्य लो पोजीशन, इकरोने नहीं नलवा यार आसन, सागटा मध्य लो होंगे, ये बात नहीं ऐसे इंगलो, सही सेंगलो, ये गाल इपने को आती दिन के प्रोसेस चेस्ट आन टाइम है स्टी गाइस मेरे प्रोसेस चेस्ट है आंसर से गान जवाब आई थे रातु इन चाली यो इलाज सेटेल लॉजिक्स फॉलो होता है ना गाइस ये डू क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नाउ ये डू वर्ड्स का बेसिस संकेत यो का मतमु मुड़ने दिल पड़ी है ना रिपीट ये डू वर्ड चिन्ह संख्या मरियो पैदल संख्या लायक का मतमु यंता ले आज ना आ संख्या लो चिन्ह संख्या मरियो पैदल संख्या का लब्धमु यंता अर्पित ये डू वर्षा बेस संख्या लायक का मतमु मुड़ने दर पड़ी है नू ये डू वर्षा बेस संख्या मतमु मुड़ने दर पड़ी है नू आई तेरे का वाली आ संख्या लो चिन्ह संख्या मरियो पैद बेसिस संख्या लाय आपका मतलब विचार मूड़ अंदर पाली गये हो एक आली को आ संख्या नंदु चिन्ह संख्या मरियो पैदा संख्या लाय आपका लाभ धमी अंधा क्वेश्चन सो गैस सिंपल चोन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन इप्पन नीचे व्हेन यू सी द वर्ड वर्षा क्रममु स्वेनी आर पीट कमांड वर्षा क्रममु स्वेनी अवॉर्ड चुड़गान निमाइन निकेंच पाली सागत नेदी मध्यलो उन्तन दी लेकिन ओ इकरा थ्री नंबर सुनाए इटू थ्री ओन नहीं इधी मध्यलो पोजीशन सागत टिकड़ नहीं असल एड सागत टिच्चड़ा अनेक विचर चोड़ने ये एड वर्ष बेस संख्या को मत्र विचर मुड़ने पर ये नहीं आई थे एक � गाइस वाड़ सेकेटी वाला वाड़ सेकेटी पोते नुचे यार वाड़ सेकेटी इतने सरे ये पोते नु फाइंड होचे वाड़ सेकेटर का नुचे नुचे ही सेकेटर सूत्रों रासोला मत्तमु बाई रासोला संख्या 45 सेकेटर चुन्दे ये सेकेटर का रासोला नु मज़िलो रास को वाले 45 इप्पन क्या गाली ये वाली ए संख्यलो बेस संख्यलो बेस संख्यलो � बैक लुक 43, 41, 39 फॉरवर्ड, 47, 49, 51 चिन्ह संख्या ना पैंतीस संख्या ना चिन्ह संख्या 39 पैंतीस संख्या 51 नो वीडियो कल अब दबाएं था सिंपल है दिन की प्रोसेस चलता है टाइम बेस सो सिंपल है पनीर जी माइंड निकेंच पारंटे वर्षा क्रममु स्वेनी अने वर्ड्स चुड़गाने निमाइन निकेंच पलटे सागट नेदी मध्यलो उन तुंदी लेदा स्मॉल प्लस लार्ज बाय टू फॉर्मूला लेट्स सी वन मोर एग्जांपल दिस अब वन मोर एग्जांपल मध्यती समिति लो चोन मध्यती समिति लो तुम्बी दी वर्षे सरिसेंकी लो नाइ रिंडो वो समिति लो 
పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఆ మొదటి సమితి యొక్క సగటు రెండవ సమితి యొక్క సగటలు మొత్తం ఇచ్చారు నూట తొమ్మిది అయితే మొదటి సమితిలోని చిన్న సంఖ్య ముప్పై ఆరు రెండవ సమితిలోని పెద్ద సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ ఐ రిపీట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొదటి సమితిలో తొమ్మిది చిన్న తొమ్మిది సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పదకొండు బేసి సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఈ సమితి యొక్క సగటు మరియు ఈ సమితి యొక్క సగటులు మొత్తం ఇచ్చారు నూట తొమ్మిది సరి సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య ఇచ్చాడు ముప్పై ఆరు బేసి సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య ఎంత అని పీట్ వేసి క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ గైస్ ఒక రెండు సమితులు ఉన్నాయండి రెండు సమితులు ఉన్నాయి మొదటి సమితిలో తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఈ మొదటి సమితి యొక్క సగటు రెండవ సమితి యొక్క సగటు ఈ సగటులో మొత్తం ఇచ్చాడు నూట తొమ్మిది సరి సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య ఇచ్చాడు ముప్పై ఆరు బేస్ సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ రెండు సమితులు ఉన్నాయి మొదటి సమితిలో తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పదకొండు వరుస పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఈ రెండు సమితుల యొక్క సగటులు మొత్తం ఇచ్చాడు నూట తొమ్మిది అయితే సరి సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ముప్పై ఆరు ఇచ్చాడు బేస్ సంఖ్యల్లో పెద్ద సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ ఐ హోప్ క్వశ్చన్ క్లియర్ నా లిజన్ ఇంకేం చేయాలి సింపుల్ గైస్ ఇప్పటి నుంచి మీకు తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్య ఇచ్చాడు ఇప్పటి నుంచి క్వశ్చన్ మీకు వరుస శ్రేణి ఆ వర్డ్స్ చూడగానే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలి సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది రిపీట్ వర్డ్స్ వరుస క్రమము శ్రేణి ఆ వర్డ్ చూడగానే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలి సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి వరుస క్రమము శ్రేణి సగటు ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది సో రాయడం కమాన్ ఇది ముప్పై ఆరు నెక్స్ట్ నెంబర్ ముప్పై ఎనిమిది నలభై నలభై రెండు నలభై నాలుగు ఇటు ఒక నాలుగు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇటు ఒక నాలుగు ఉన్నాయి ఇది మధ్యలో ఉంది సో గాయస్ ఈ మొదటి సమితి యొక్క సగటు ఎంత అంటే నలభై నాలుగు సగటు ఎక్కడ ఉంది మధ్యలో ఉన్నది మిగతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు మిగతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మొదటి సమితి యొక్క సగటు వచ్చింది నలభై నాలుగు మరి రెండవ సమితి యొక్క సగటు అయితే నాకు తెలియదు కానీ కంబైన్ చేస్తే వన్ నాట్ నైన్ వచ్చిందండి ఈ సమితి సగటు ఎంత అంటే నలభై నాలుగు ఈ సమితి సగటు ఎంతో తెలీదు కంబైన్ చేస్తే ఎంత అంటే వన్ నాట్ నైన్ రిపీట్ గైస్ మొదటి సమితి సగటు నలభై నాలుగు రెండవ సమితి సగటు తెలీదు కంబైన్ చేస్తే వన్ నాట్ నైన్ మరి ఇది ఎంత కమాన్ వన్ నాట్ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏంటి రెండవ సమితి యొక్క సగటు వరుస క్రమము శ్రేణి అనగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి అరవై ఐదు ఎక్కడ రాయాలి మధ్యలో రాసాలి అరవై ఐదు మధ్యలో రాసాలి ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి అతి పెద్ద సంఖ్య కావాలి సో ఇవన్నీ ఏ సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు కమాన్ అరవై ఏడు అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై ఐదు అతి పెద్ద సంఖ్య డెబ్బై ఐదు క్లియర్ సింపుల్ గేస్ వన్ సెకండ్ జస్ట్ లుగే 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 గాయస్ తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి సగటు సగటు పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఈ సగటులు మొత్తం ఇచ్చాడు నూట తొమ్మిది సరి సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య ఇచ్చాడు ముప్పై ఆరు బేస్ సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ రైట్ అయితే ఇప్పటి నుంచి మీకు వరుస క్రమము శ్రేణి అవార్డు వినగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది సో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది నలభై నలభై రెండు నలభై నాలుగు ఈ నలభై నాలుగు అనేది మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అది సగటు అయింది ఈ సమితి సగటు అయితే తెలియదు కానీ కంబైన్ చేస్తే వన్ నాట్ నైన్ ఇది ఫార్టీ ఫోర్ ఇది తెలియదు కంబైన్ చేస్తే వన్ నాట్ నైన్ ఇది ఎంత వాళ్ళు ఇంకా అరవై ఐదు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఇవన్నీ ఏ సంఖ్యలు వరుస సంఖ్యలు క్రమంలో ఉన్నాయి శ్రేణిలో ఉన్నాయి వరుసలో ఉంటే సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది నువ్వు తీసుకెళ్ళి మధ్యలో రాయి మధ్యలో రాయి ఇప్పుడు గరిష్టం కావాలి గరిష్ట సంఖ్య ఎంత రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా మొదటి సమితిలో పది వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు మరియు 
రెండవ సమితిలోని పన్నెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటుల మొత్తము తొంభై తొమ్మిది బేస్ సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య బేస్ సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య నలభై తొమ్మిది అయినా సరి సంఖ్యలలో చిన్న సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ ఐ రిపీట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ మొదటి సమితిలో పది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి మొదటి సమితిలో పది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పన్నెండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి మొదటి సమితిలో పది వరుస సరి సంఖ్యల సగటు మరియు రెండవ సమితిలో పన్నెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటుల మొత్తము తొంభై తొమ్మిది ఈ సమితి సగటు ఇచ్చాడు ఈ సమితి సగటు ఈ రెండు కలిపితే ఇచ్చాడు తొంభై తొమ్మిది ఈ బేస్ సంఖ్యల్లో పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చాడు నలభై తొమ్మిది సరి సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఎంత ఇది క్వశ్చన్ రైట్ అబ్జర్ ఆఫ్ సింపుల్ గేస్ చూడండి ఇప్పటి నుంచి వెన్ సి వర్డ్ ఒరిస్సా క్రమము శ్రేణి ఆ వర్డ్ వినగానే కమాండ్ గేస్ కమాండ్ ఒరిస్సా క్రమము శ్రేణి ఆ వర్డ్ వినబడగానే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలి సగట్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని సైకిల్ ఉన్నాయి పన్నెండు సైకిల్ ఉన్నాయి చూడు ఈ ఒక ఆరు ఈ ఒక ఆరు అసలు మధ్య పోషణ ఉందా లేదు పర్లేదు లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి లేకపోతే నువ్వు బాగా 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 ఏం చేస్తావు క్రియేట్ చేయి ఇగో ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు పన్నెండు సంఖ్యలు ఉన్నాయా ఇది మధ్య పోషణ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు రైట్ ఏ సంఖ్యలు అని బేస్ సంఖ్యలు బ్యాక్ నలభై ఏడు నలభై ఐదు నలభై మూడు నలభై ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఏడు నాలుగు నా ఉన్నా ఉన్నా అబ్జర్వ్ ఈ ముప్పై ఏడుకి ముప్పై తొమ్మిదికి మధ్యలో ఏముంటుంది చూడు 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 ఈ ముప్పై ఏడుకి ముప్పై తొమ్మిది మధ్యలో ఏముంది ముప్పై ఎనిమిది అది ఈ సమితి యొక్క సగటు తర్వాత గైస్ ఈ సగటు ఈ సగటు కంబైన్ చేస్తే ఇచ్చాడు నైన్టీ నైన్ చూడండి ఈ సమితి సగటు ఈ సమితి సగటు కంబైన్ చేస్తే వచ్చింది నైన్టీ నైన్ ఇది ఇది కలిపితే ఇచ్చాడు తొంభై తొమ్మిది ఇదైతే ముప్పై ఎనిమిది అండి మరి ఇది నువ్వు చెప్పాలి ఇగో ఈ రెండు కలిపితే తొంభై తొమ్మిది ఇదైతే ముప్పై ఎనిమిది మరి ఇదంతా తీసే నైన్ మైనస్ ఎయిట్ నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఏంటి సిక్స్టీ వన్ వరుస క్రమము శ్రేణి పది వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు వరుస అన్నప్పుడు ఈ సగటు ఎక్కడ రాయాలి మధ్యలో రాయాలి ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి మొత్తం పది సంఖ్యలు ఉన్నాయి పది సంఖ్యలు అంటే ఎక్కడ రాస్తాం మధ్యలో పోషణ ఐదు చూడండి ఇటు ఒక ఐదు ఇటు ఒక ఐదు ఉన్నాయి అసలు మధ్య పోషణ ఉందా లేదు పర్లేదు లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి మధ్య పోషణ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి క్రియేట్ చేయి క్రియేట్ చేయి ఇగో క్రియేషన్ ఇది సిక్స్టీ వన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకేం కావాలి చిన్న సంఖ్య కావాలి ఏ సంఖ్యలు అవన్నీ సరి సంఖ్యలు బ్యాక్ ఎల్లు బ్యాక్ ఎల్లు అరవై బ్యాక్ యాభై ఎనిమిది యాభై ఆరు యాభై నాలుగు యాభై రెండు సో సరి సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఎంత యాభై రెండు కాన్సెప్ట్ రైట్ సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి మొదటి సమితిలో పది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పన్నెండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయండి ఈ సమితి యొక్క సగటు ఈ సమితి యొక్క సగటు కలిపితే ఇచ్చాడు తొంభై తొమ్మిది ఆ పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చాడు నలభై తొమ్మిది ఈ చిన్న సంఖ్య అంతా అని అడిగాడు ఆ సమితిలో పెద్ద సంఖ్య నలభై తొమ్మిది ఈ సమితిలో చిన్న సంఖ్య అంత క్వశ్చన్ సో వరుస క్రమము శ్రేణి అనగా నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలి సగటు మధ్యలో ఉంటుంది ఇటు రాసుకుంటూ వస్తే సగటు మధ్యలో మధ్య పోషణ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి క్రియేట్ చేస్తాను ముప్పై ఐదు వచ్చింది సగటు ఈ రెండు కలిపితే తొంభై తొమ్మిది ఇది ముప్పై తొమ్మిది ఇది అంతా అరవై ఒకటి తీసుకెళ్లి మధ్యలో రాయి ఎందుకని వరుస సంఖ్యలు వరుస అంటే సగటు ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకేం కావాలి చిన్న సంఖ్య అంతా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ గైస్ సార్ క్వశ్చన్ యాభై నలభై నుంచి తొమ్మిది వందల వరకు నలభై నుండి తొమ్మిది వందల వరకు మధ్య గల బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత క్వశ్చన్ నలభై నుండి తొమ్మిది వందల వరకు మధ్య గల బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలా నువ్వు బేస్ సంఖ్య రాయి ఇగో నలభై ఒకటి నలభై మూడు నలభై ఏం కూర్చొని మొత్తం రాస్తారా ఐదు వందల అవదు అవదు ఏం చేస్తారంటే ఇగో కొన్ని నలభై ఒకటి నలభై మూడు నలభై ఐదు నలభై ఏడు డాట్ 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 లాస్ట్ సంఖ్య చెప్పు లాస్ట్ ఏంటి బేస్ సంఖ్యలు ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది సగటు కావాలి ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ సంఖ్య ఎలా ఉండొచ్చు అండి భేదం రెండు 
ఈ భేదాలు చూడండి భేదం రెండు భేదం రెండు భేదం రెండు భేదం రెండు భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయి భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయంటే సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంది అసలు ఆ సంఖ్యలు అన్ని వరుసలో ఉన్నట్టు భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంది ఆ సంఖ్యలు వరుసలో ఉన్నాయి వరుసలో ఉంటే సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది కూర్చుని ఎత్తుకు ఏది మాట్లాడమని ఎక్కడంటే ఎత్తడం కష్టం అయిపోయింది ఇప్పుడు సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది మొత్త నెంబర్ రాసేదా రాసి ఎత్తుతావు మధ్యలో కష్టం అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే మధ్య పొజిషన్ ఎత్తకటం కష్టం అనుకున్నప్పుడు మధ్య పొజిషన్ ఎత్తకటం కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఫార్ములా ఏ ఫార్ములా ఏంది స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ స్మాల్ ఫార్టీ వన్ లార్జ్ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ బై టూ నైన్ ఫార్టీ బై టూ ఆన్సర్ ఫోర్ సెవెంటీ రైట్ సో పాయింట్ ఎలా ఫిర్ ఇప్పుడు పాయింట్ వచ్చింది ఏంటి అసలు జనరల్ గా సంఖ్యలు వరుస క్రమము శ్రేణిలో ఉంటే సగటు ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది ఒకవేళ మంచి పోషణ ఎత్తడం కష్టం ఉంది కష్టం ఏం చేస్తావు ఫార్ములే కదా స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఫార్ములా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈసారి క్వశ్చన్ ఇవ్వండి గాయస్ నా క్వశ్చన్ ఏడుతో భాగించబడు క్వశ్చన్ ఇవ్వండి ఏడుతో భాగించబడు మొదటి ఎనిమిది బేసి సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అరిపి క్వశ్చన్ ఏడుతో భాగించబడు మొదటి ఎనిమిది బేసి సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత క్వశ్చన్ ఏడుతో భాగించబడు మొదటి ఎనిమిది బేసి సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత క్వశ్చన్ జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారనుకున్నారు చూడండి స్టూడెంట్స్ చేస్తారంటే సార్ ఏముంది సార్ ఎనిమిది బేసి సంఖ్యలే కదా రా తంజుడు ఇగో ఏడు పద్నాలుగు అయితే బేసి సంఖ్య ఏడుతో భాగించబడేవాలి ఎనిమిది బేసి సంఖ్యలు చెప్పాలి పద్నాలుగు అయితే కాదు అది సరి సంఖ్య అయింది ఏడుతో భాగ్యపడే ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు నలభై తొమ్మిది అరవై మూడు డెబ్బై ఏడు ఎనభై ఐదు డెబ్బై ఏడు తొంభై ఒకటి నూట ఐదు ఇవన్నీ ఏంటండి ఏడుతో భాగించబడేవి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సంఖ్యలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా ఏడుతో భాగించబడే ఎనిమిది బేసి సంఖ్యలు రైట్ వీటి సగటు కావాలి సగటు అంటే చెప్తాం స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ వన్ ట్వెల్వ్ బై టూ కొంతమంది ఇలా చేద్దాం అంటారు ఇది ఒక వేస్ట్ మెథడ్ నీకు బయట సగం మంది ఇదే చెప్తారు ఇది ఒక వేస్ట్ మెథడ్ అడు అడు సార్ ఏం చేయాలని అడగాల ఏదో సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఎలా అడగాలంటే సార్ సార్ విఎంఆర్ లాజిక్ ఏంది అడగాల అడగాలి విఎంఆర్ లాజిక్ చూడు విఎంఆర్ లాజిక్ ఏంటంటే ఈ ఏడు బయట వేసుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏడు బయట మొదటి ఎనిమిది బేస్ సంఖ్య అనే కదా చూడండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నువ్వేం చేసావు ఇలాక ఏడు ఇంటూ ఒకటి ఏడు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ఏడు ఐదు నాలుగు ఐదు కూర్చొని మరి చేసావు మరి పే చేయకూడదు మరి పే చేయకూడదు సో సింపుల్ ఏం చేయాలంటే ఇలా రాసుకోవాలి సగటు ఎంత అన్నాడు సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ నాలుగు సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నాలుగు సంఖ్యలు ఉన్నాయి మధ్యలో మధ్య పోషణ ఏంటి ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ నాలుగు ఇవన్నీ వరుసలో అసలు ఈ సంఖ్యలు వరుసలో ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ చెప్తాయి కమర్తం కదా భేదం సమానంగా ఉంది చూడు ఇగో భేదం రెండు భేదం రెండు భేదం భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అర్థం ఈ సంఖ్యలు వరుసలో ఉన్నాయి మరి వరుసలో ఉంటే సాటే ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది ఎందుకు మధ్యలో ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటి ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చేసింది ఆన్సర్ రైట్ కొంతమంది ఇలా చేద్దాం ఉంటారు ఇది కూడా వేస్ట్ మెథడ్ ఓకే అదో వారెస్ట్ మెథడ్ ఇదో వేస్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ విఎంఆర్ లాజిక్ లుకిన ఈ ఈ లాజిక్ ఏంటంటే నువ్వు చెప్పాలి నేను ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఏంటంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అది విని అప్పుడు నువ్వు బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ జాతి ఇంటే నువ్వు చేయగలవు బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటో ఓకే విన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ మళ్ళీ ఇదే ఇస్తాను ఏడుతో భాగించబడు మొదటి నలభై మూడు బేసి సంఖ్యల సగటు ఎంత 
ఏడుతో భాగించబడు ఎన్నాకంటే ఎనిమిది సైకిల్ అన్నా నువ్వు గబ గబ రాసావు ఏడు ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు రాసావు ఏది ప్రాయ్ నలభై మూడు సైకిల్ ఇచ్చిన మాత్రా లేదా ఇప్పుడు చూడు ఏం చేయాలో క్వశ్చన్ ఏడుతో భాగించబడు మొదటి నలభై మూడు బేస్ సంఖ్యల సగటి ఎంత క్వశ్చన్ రైట్ ఏడు బయట వేసుకోవాలి ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది నలభై మూడు సంఖ్య అని ఇది ఫస్ట్ సంఖ్య ఇది సెకండ్ది ఇది థర్డ్ది ఇది ఫోర్త్ది ఇది ఫిఫ్త్ది అట్లా పోతా ఉంటే నాకు నలభై మూడోది కాదండి ఫార్టీ థర్డ్ నెంబర్ అంతే కాదు చూడండి ఐదో సంఖ్య అంటే ఐదు డబల్ పది ఒకటి తగ్గించు నాలుగో సంఖ్య నాలుగు డబల్ ఎనిమిది ఒకటి తగ్గించు మూడో సంఖ్య మూడు డబల్ ఆరు ఒకటి తగ్గించు నలభై మూడో సంఖ్య డబల్ ఎంత డబల్ ఎంత ఎనభై ఆరు ఒకటి తగ్గి ఎనభై ఐదు వీటికి సగటు ఎంత మళ్ళీ గబగ మొత్తం రాసి మధ్యలో ఎత్తు అంటే ఇప్పుడు అవదు అన్ని సంఖ్యలు మధ్య కంటే అవదు అందుకేం చేస్తావు నీకు ఎప్పుడైనా మధ్యలో పోషణ ఎత్తడం కష్టంగా ఉంటే ఫార్ములా వెయ్యి ఫార్ములా ఏంది స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ సో సెవెన్ ఇంటూ ఎయిటీ సిక్స్ బై టూ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ త్రీ ఆన్సర్ మళ్ళీ ఎత్తు వచ్చింది ఆన్సర్ ఇప్పుడు పాయింట్ నేను నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసావా ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేసావా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి ఏమవుతాయి నీకు క్వశ్చన్ చూసాయి ఏడుతో భాగించబడు మొదటి నలభై మూడు బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చింది సార్ అబ్జర్వ్ చేయి ఆన్సర్ వచ్చింది ఏడు ఇంటూ నలభై మూడు ఇన్నా క్వశ్చన్ ఏడు ఏడుతో భాగించబడు మొదటి ఎనిమిది బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత అన్నాడు ఆన్సర్ వచ్చింది గుర్తుందా ఏడు ఇంటూ ఎనిమిది యాభై ఆరు వచ్చింది ఓ పాయింట్ గాయస్ అంటే ఇదంతా ఈ సోద అంతా అక్కల సింపుల్ ఏడుతో భాగించబడు మొదటి ఎనిమిది బేస్ సంఖ్యల సగతం అన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏడు ఇంటూ ఎనిమిది ఆన్సర్ ఏడుతో భాగించబడు మొదటి నలభై మూడు బేస్ సంఖ్యల సగటు అన్నాడు ఏం చేస్తావు ఏడు ఇంటూ ఫార్టీ త్రీ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తా చూడు పదకొండుతో భాగించబడు మొదటి ఇరవై నాలుగు బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత క్వశ్చన్ పదకొండుతో భాగించబడు మొదటి ఇరవై నాలుగు బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత ఆన్సర్ పదకొండు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు ఏం చేయక్కల్లా ఇంకోటి చూ కావాలంటే పదమూడుతో భాగించబడు మొదటి నూట నాలుగు బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత ఆన్సర్ పదమూడు ఇంటూ నూట నాలుగు ఇంకేం చేయకల్లా దస్ ఇస్ వియర్ లాజిక్ క్లియర్ ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటిది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు అందరు కూర్చుని ఒక్కోటి శాత కూర్చుంటాడు నువ్వేం చేయాలి సింపుల్ లాజిక్ ఆడి నెంబర్ ఇచ్చారు కదా అవి మల్పే చేయి అయిపోయింది ఎలా ఉంది ఆన్సర్ ఎస్ సార్ నా క్వశ్చన్ అడగండి ఒక స్కూల్ యాజమాన్యం పద్దెనిమిది వందల రూపాయలతో తొమ్మిది బహుమతులు ఇవ్వటానికి నిర్ణయించుకుంది ఒక స్కూల్ యాజమాన్యం పద్దెనిమిది వందల రూపాయలతో తొమ్మిది బహుమతులు ఇవ్వటానికి నిర్ణయించుకున్నారు అయితే ప్రతి బహుమతి విలువ దాని ముందు బహుమతి కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఉండేలాగా బహుమతులు తెచ్చిన రెండవ బహుమతి యొక్క విలువ ఎంత క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తానండి క్వశ్చన్ ఒక స్కూల్ యాజమాన్యం గైస్ ఇయర్ ఏం చేస్తుందంటే స్కూల్ యాజమాన్యము స్కూల్లో టాపర్స్కి తొమ్మిది బహుమతులు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నారు స్కూల్లో టాపర్స్కి అయితే ప్రతి బహుమతి విలువ ఎంత ఉందంట పద్దెనిమిది రూపాయలు పెట్టి ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు ప్రతి బహుమతి విలువ ముందు బహుమతి కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఓకే ప్రతి బహుమతిలో ముందు దానికన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ అయితే రెండవ బహుమతి విలువ ఎంత అని అడిగారు ఇది క్వశ్చన్ అండి చూడండి ఒక స్కూల్ యాజమాన్యం గాయస్ పద్దెనిమిది వందల రూపాయలతో తొమ్మిది అకాడమిక్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకుంది అయితే ప్రతి బహుమతి విలువ దాని ముందు బహుమతి కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఉంది రెండవ బహుమతి విలువ ఎంత క్వశ్చన్ గాయస్ అజ్యూమ్ గాయస్ ఐఎమ్ ద స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారంటే తొమ్మిది మంది టాపర్స్ ఉన్నారు అటు పక్కన ఎవరు ఉన్నారంటే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నువ్వెవరో తెలుసా నువ్వు టీచర్వి ఎవరు నువ్వు టీచర్వి నీకు నేను పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తున్నా ఏం చేస్తావు పద్దెనిమిది వందలతో తొమ్మిది ప్రైజులు 
అవును ఎలా తెస్తావు ప్రైస్ అన్నీ ఈక్వల్ తెస్తావా ఈక్వల్ తెస్తే ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చి లాస్ట్ వచ్చి తేడా ఉండదా ఉండదు కదా సో ఏం చేస్తారంటే ప్రతి బహుమతి విలువ దాని ముందు దానికన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఉండేలా చూడు ఓకే ప్రతి బహుమతి విలువ దాని ముందు దానికన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఉండేలాగా తొమ్మిది బహుమతులు తీస్తా ఓకే అయితే నా క్వశ్చన్ నీకు రెండో బహుమతి విలువ ఎంత అడిగాడు క్వశ్చన్ రెండో బహుమతి విలువ ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నీకు ఎంత డబ్బు ఇచ్చారు నేను పద్దెనిమిది వందలు ఏం చేయాలి నువ్వు తొమ్మిది ప్రైజులు కావాలా ఓకే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నువ్వు కమిషన్ లో ఉంచుకోమాక అర్థమైందా ఏంటి కమిషన్ లో ఉంచుకోకుండా మొత్తం బహుమతికే పెట్టు అయితే రెండో బహుమతి అంత క్వశ్చన్ సింపుల్ అలా ఫ్యూ అబ్జర్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో గైస్ ఎన్ని ప్రైజులు తొమ్మిది ప్రైజ్ అలా ఫ్యూ చూడండి వాడు ఏం చెప్పాడు క్వశ్చన్ లో ప్రతి బహుమతి విలువ ముందు బహుమతి కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ అన్నాడు కదా చూడండి రెండో బహుమతి విలువ మొదటి దానికన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ మూడో బహుమతి కన్నా విలువ రెండో దానికన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ నాలుగో బహుమతి విలువ మూడు కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఐదోది నాలుగు కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ప్రతి 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 బహుమతి విలువ దాని ముందు బహుమతి కన్నా ఇరవై రూపాయలు తక్కువ అయితే రెండో బహుమతి విలువ అంతా ఆగాడు అంటే ఈ భేదాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి సమానంగా ఉన్నాయి భేదాలు సమానంగా ఉన్నాయని కానీ నీ మైండ్ నీకేం చెప్పింది సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది ఆయన సగటు ఇచ్చాడా ఇలా ఈపోతే బాధ మాక నువ్వు చెయ్యి ఈపోతే నువ్వు చెయ్యి సగటు ఎంత సగటు సూత్రం రాసుల మొత్తము పై రాసుల సంఖ్య రాసుల మొత్తం ఎంత పద్దెనిమిది వందలు రాసుల సంఖ్య ఎన్ని నైన్ పద్దెనిమిది వందలతో తొమ్మిది పైన చెప్తున్నావు ఒక్కొక్కటి ఎంత రెండు వందలు ఎక్కడ రాస్తాయి రెండు వందలు మధ్యలో రాయి మధ్యలో రాయి రెండు వందలు ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు సెకండ్ ప్రైజ్ కావాలి గబక్కడ కొంతమంది ఏమంటారు అంటే సెకండ్ ప్రైజ్ అంటే సార్ వన్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ అంటాడు రాంగ్ ఆన్సర్ ప్రైజులు ఇయ్యి ప్రైజులు ప్రైజులు అంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వాలా ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు పిచ్చి ప్రైజ్ ఇచ్చి లాస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఇస్తాను అయితే అలా ఇవ్వకూడదు కదా సో ఏం చెప్తామంటే ఇది టూ ట్వంటీ ఇది టూ ఫార్టీ ఇది టూ సిక్స్టీ అయిపోయింది సెకండ్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ఎంత అంటే టూ సిక్స్టీ అదేదా వరుస క్రమము శ్రేణి అనగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలంటే సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది లేదా స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఒకవేళ మధ్య పోషణ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి రిపీట్ మధ్య పోషణ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి అసలు మధ్య పోషణ ఎతకడమే కష్టంగా ఉంది అప్పుడు స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఫామ్ లో యూజ్ చేయాల ఇంకో క్వశ్చన్ ఏబిసిడిఈ అనేవి ఐదు వరుస బేసి సంఖ్యలు ఏబిసిడి అనేది ఐదు వరుస బేసి సంఖ్యలు అయిన సగటు ఎంత ఐదు వరుస బేసి సంఖ్యలు సగటు ఎంత ఆప్షన్స్ అలా ఆప్షన్స్ చూడు ఆప్షన్స్ ఐదు వరుస బేసి సంఖ్యలు వాడు సగటు అనిచ్చాడు ఆ సగటు అడుగుతున్నాడు ఆ ఏబిసిడి అనే ఐదు వరుస బేసి సంఖ్యలు సగటు ఎంత అని అడిగాడు రైట్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంకది అసలు జనరల్ గా ఓరుస్ అని కానీ నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి సగటు ఉండదు మధ్యలో ఉండదు ఏం అవ్వాలి ఆన్సర్ సి అవ్వాలి కానీ ఉంది ఆప్షన్ లో లేదు పర్లేదు ఇప్పుడు సి నేను ఎలా రాసుకుందాం చూడండి ఏదైనా ఒక ఐదు వరుస బేస్ సంఖ్యలు చెప్పు నీ ఇష్టం వచ్చి చెప్పుకో ఐదు వరుస బేస్ సంఖ్యలు చెప్పు నీ ఇష్టం ఏమేం తీసుకో నేను ఏమి ఉన్నా అండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ సగటు ఎక్కడ ఉంది మధ్యలో ఉండాలి ఎడా ఐదు ఎస్ఆను ఈ ఐదు ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ ప్లస్ టూ అని రాయచ్చు వన్ ప్లస్ ఫోర్ అని రాయచ్చు సెవెన్ మైనస్ టూ అని రాయచ్చు నైన్ మైనస్ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఐదు సి అనేది ఎలా రాసుకోవచ్చు డి ప్లస్ ఫోర్ డికి ఎంత తక్కువ ఉండాలి సి రావాలంటే టూ తక్కువ ఉండాలి ఇదైతే కాదు బి ప్లస్ ఫోర్ సి కావాలంటే బి ప్లస్ టూ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ బి ప్లస్ ఫోర్ ఇచ్చారు ఇది కూడా కాదు ఏ ప్లస్ ఫోర్ ఎస్ చూడండి ఇది కావాలని అని నాలుగు గెలపాలా అయిపోయింది ఇదే ఆన్సర్ సో గైస్ ఇప్పటి నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ యూ వరుస క్రమము శ్రేణి అనగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది లేదా స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఒకవేళ మధ్య పొజిషన్ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి అదేదా ఏంటి మధ్య పొజిషన్ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి అసలు మధ్య పొజిషన్ ఎతకడం కష్టంగా ఉంది అనుకో ఎతకడం ఎతకలేవు చాలా నెంబర్లు ఉన్నాయి ఎతకలేవు అప్పుడు ఏం చెప్తావు స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఫామ్లో వేసుకోవాలి రైట్ దిస్ ఈస్ అలా ఫ్యూ వద్ దస్ కాన్సెప్ట్ బన్ ఈస్ ఓవర్ మొత్తం యావరేజ్ లో వీ హావ్ టెన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆదే ఆ టెన్ లో జస్ట్ లో వీ ఫినిష్ వన్ కాన్సెప్ట్ లైన్
లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒక గంట కొట్టండి ఎడి విత్ విత్ దిస్ ఫిన్ ద ఫస్ట్ వీడియో గైస్ యావరేజెస్ లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్